päivää ja tervetuloa taas tänne softa ja erikoispajalle. Joo, eli nyt mä oon taas kasannut tämän moottorin ja laittanut tämän takaisin tähän moppoon niiden mittailujen jälkeen. Ja nyt mä oottelen, että se kaveri saa laskettua sillä simulaattorilla tuloksia. Ja sitten pari henkilöä on veikkaillut, että koska se mun ongelma kuitenkin olla sillä sytkässä. Ja sitä mä oon itsekin osittain epäillyt, mutta vasta epäilynä mulla on se, että mulla on ollut se mun ohjelma tuo CDI jo kuusi vuotta käytössä tässä moottorissa erilaisilla tekniikoilla ja alussa siinä olikin ongelmia, mutta sitten jossain vaiheessa mä saan sen toimimaan aika hyvin. Siinä oli muun muassa semmoinen ongelma, että se saattoi lähteä väärinpäin käyntiin, että kun polokasit näin, niin se päästi semmoisen kummallisen boksautuksen ja sitten sen jälkeen se moottori pyöri väärään suuntaan ja sitten kun lähit liikkeelle, niin se perruutti. Mutta sitä tämä ei ole tehnyt enää monen vuoteen. Se oli joku puki siinä CD softassa. En tiedä tarkkaan mikä se oli, mutta ei sitä ole enää tullut pitkään aikaa. Ja sitten kun se kuulostaa kiertävän hyvin, paitsi tällä hetkellä siinä on se, se pätki ehkä jossain 13 000 ja sitten sen jälkeen se nousi ihan hulluille kierroksille johonkin yli 17 000. Yleensä ne pukit on ollut semmosia, että se ei kierrä ollenkaan, että se vaan pätkii. Ja ajo ei huomaa mitään erityistä, että siinä kipin saa olisi jotakin vielä. Mutta kumminkin mä oon nyt keksinyt pari juttua, mitkä antaa vähän viitteitä siitä, että siellä kuitenkin voisi olla jotakin vielä. Tai mä oon keksinyt yhden teorian, että jos se tekisikin niin, että siinä ei pysy se sama ennakko, että se vaikka joka toisella kerroksella antaa liian aikaisen kipinä, niin silloin se varmasti kuulostaa täysin normaalilta, mutta Tehot putuaa varmaan aika huomattavasti, jos puolella kierroksista on liian aikaisella ennakko. Niin se voisi olla yksi teoria, miksi se veste huo. Ja sitten toinen on se, että mä huomasin sattumalta, että mä olin ohjelmoinut sinne CD-ihin rajoittimeen 16 000, mutta tämä otti silti kierroksia se yli 17 000, niin kuin mä näytin tuossa aiemmin. Ja se kertoo nyt siitä, että siellä on väkisinkin joku puki sillä, koska sen ei pitäisi pystyä kiertämään sen rajoittimen yli. Joo, eli... Kuuden vuoden kehityksen jälkeen, niin tällä on nyt uhka lentää roskiin tällä mun purkilla. No ei oikeasti vaan, näähän vaan sisuunnon tästä, että mä kyllä, jos tässä on ongelma, niin mä selvitän, että mikä se on. Nyt on tultu sitten siihen vaiheeseen virityksessä, että aletaan ruuvaamaan vakiosia takaisin. Eli mä laitan sen vakion dukaati CD-in kiinni ja kokeillaan, että mitä se sillä antaa. Siinä ei annakaan pitäisi olla mitään ihmeellistä. Sen pitäisi antaa semmonen kiintiä 17 asteen ennakko alhaalta ylös asti. Mulla on nyt tässä kokoelma näitä vakio cd -itä. Ja mä en oikein muista, että mitkä näistä oli rajoitettu. Tämä on ainakin, tämä on joku mpkx limiti vakio, missä on rajoitin 5600 kierroksessa, niin tällä ei kyllä kannata kokkella. Muistaakseni tämä on rajoittamata. Tai no en tiedä. Tuossa lukee Dukatia. Tässä on Made in China, Langfang Kokuson. Tämä on myös Dukaati. No, ihan samaa kokkeella jotakin. Kyllä mä luulen, että se oli tämä. Mä oon käyttänyt tätä viimeksi yli kuusi vuotta sitten ja se toimi silloin. Ja nyt jos tämä toimii, niin tuutte näkemään kuinka hurjasti se kiertää tämmöisellä vakio CD-illäkin. Se on aina se puhe, että ne vakiosähköt ei pysy peräänsä, mutta eipä se ihan näin oo. No niin, nyt tää on tää CDI kytketty. Erittäin valitettavasti jouduin taas pistämään niitä puuiloapikoja, mitä mä oon parissa videossa kiroonu. Mutta niin se on tupla kutistesukat ja liima. Mutta jos tämä nyt jää pysyväksi ratkaisuksi, niin mä kyllä käyn vuoren varmasti ostamassa aitoja apikoja ja vaihan nuo vielä. Ja nyt mun pitää kääntää se staattori vakioasentoon, kun nyt sitä on käännetty aikaisemmalle, kun mulla oli se mun oma CDI. En tiedä yhtään miksi, mutta tuossa on tuommoista metallisilippua tuossa päässä. No, tämmöstä tämä on. Joo, eli nyt tämä vaan käännän tämä vakioasento. Tässä on merkit siihen. Ja jos sitä vakiosytkää haluaa säätä, niin se onnistuu pelkästään kääntämällä tätä. Se sitten kiintiästi muuttaa sitä ennakkoa koko kierrosalueelta. Jos sitä ei joku vielä ole tiennyt, niin se ohjelmoitava CDI-etu on siis siinä, että siinä voi asettaa, että mille kierroksille laitetaan minkäkin verran sitä ennakkoa. Eli, eli se on vähän niin kuin sama, jos tätä pystyisi vauhissa kääntämään silloin, kun se moottori käy.
Valmistautukaa pettymykseen. Oho, paras on yheeksi. Joo, mitään massiivista lisäästä ei tullut, mutta tuo on selvästi eri muotoinen tuo tehokärä. Se on paljon järkevämmän muotoinen nyt. Nyt se on tämmönen pyöriä. Ennen se oli semmonen ihan lättänä tästä päältä. Ja tässä oli edellinen paras. On kyllä aika huomattavasti parempi. Mutta, missä 15 heppaa? Edelleen on yhdeksän paras. Ei tämä vaan, ei. Eikö se sekkää ollut? Hyvä puoli tässä on se, että se mun oma CD ei toimi paremmin, mitä mä pelkäsin. Mutta jotakin siinä on selvästi pielissä. Se voi ehkä vaan olla, että se ennakkokäärä on huono. Mä olisin voinut aiemmin edelleen laittaa sitä myöhäisemmälle. Tosi se ihan sama juttu on tämä vakio CDin kanssa nyt. Että mun kannattaisi kokeilla kääntää sitä staattoria. Mutta kyllähän siihenkin saa niin tuhannesti aikaa palaamaan. Ja jotenkin tuntuu, että tuskinpa se puuttuvat kymmenen heppaa sieltäkään tulee. Eli toivoa ei enää ole, mutta nyt semmosia ehdotuksia on tullut, että mitä jos kipinässä ei riitä teho. No enpä usko, kun mä oon kerran nähnyt semmosen jutun aikaisemmin ja silloin se pätki tavattomasti, kun se pääsi siihen tehoalueelle. Silloin siihen auttako vaihto isomman sytytyspuolella. Mutta tähän ei pysty vaihtamaan, kun se on kiintiä tuossa CD-issä. Mutta se mitä voi kokeilla on pienentää tuota tulupan kärkiväliä, niin kokeillaanpa sitä, kun se on aika helppo. Olisiko ehkä pätkinyt vähän vähemmän? Ainakin kun alussa huutin, niin silloin ei kuulunut mitään röttäystä. Mutta tehossa ei ole tasaan mitään eroa. Tulupan kärkiväli, se vaikuttaa netissä, mutta ei oikeasti. Sitten kokkeli huvikseen sellaista 25 sekunnin vetua, että se saisi kunnolla lämpöä sinne putkeen. Ja sillä tulikin. Siinä on enemmän tässä. Mutta sitten siinä tuli, tuli aikarajaa vastaan, minkä mä oon itse laittanut sinne. Kun en mä koskaan ajatellut, että mä uskaltaisin vejättää tällä mitään 20 sekuntia. Mutta tuo voisi muuttaa ja kokeilla täyttä vetua. Sillä se pääsi tuossa jo yhdeksään. Mutta ei silti 20. Joo ja sitten vois koottaa vielä pikkusen säätää tuota kaasaria. Nyt mä en oo oikeesti kovin paljon etes kokkelu eri pääsuuttimia. Vaikka mä oon jossain videossa puhunut siitä, että se pitäis aina hakia se paras pääsuuti. Että ensin laittaa liian iso ja sitten pienentää ja kokeile, että mikä on paras. Että en mä tietenkään itekään oo viittinyt tehdä sitä. Vaikka tää suuti olisikin nyt liian iso, niin se ei kyllä silti tosiaankaan vaikuta mitään kymmentä heppaa. Ehkä korkeintaan yhden, mutta se saattaa silti antaa jotakin vihjeitä. Nyt oli 135 ja pari vuotta sitten se leikkasi kiinni 120, niin mä kokeilen 130 sen pienempää en ja viittiä kokeilla. Suuttimilla se sai tonne ylös vähän lisää, mutta se menetti tosta keskeltä aika paljon, koska se käy nyt sitten laihalla ennen tota tehoalutta. Tää on tää kaasarin perusongelma, että se toimii hyvin vaan tietyllä alueella. Pettymys oli jälleen karmaiseva ja nyt ei epätoivo alkaa iskiä. Tässä on nyt tää mun viritysuunnitelma. Eli nyt tähän mä sai paras lukema oli 9 heppaa tuohon minun dynnoja. Ja mä silloin joskus totesin, että tuo minun dyno näyttää noin yhden hepaan vähemmän, mitä se vauhtipäivien dyno. Niin nyt te voitais olla oikeastaan tässä kymmenen hepaan kohdalla. Ja nyt mä tiedän varmuilla, että sinne ensi vuoden vauhtipäivillä on tulossa semmonen kaveri, kello on kuulemma 17 heppaa. Ja se on mitattu siihen justiinsa samaan dynnoon, mihin tämä minunkin. Ajatelkaa 17. Ja tämähän kulki, tämähän kulki yli sattaa tällä yhdeksällä hepaalla. Niin kyllä nyt te Kyllä nyt on jo pahat paikat. Ja nyt mä oon taas koettanut tässä miettiä, että mistä mä saisin kaivettua ne puuttuvat 10 heppaa. Tai olisi hyvin tyytyväinen, jos löytyisi edes ne puuttuvat 5. 
Ja mä oon tässä yrittänyt miettiä uutta syntipukkia, että mikä siellä voisi olla vielä. Ja minähän oon löytänyt taas uue syntipukki. Ja tällä kertaa se olisi tämä kiinalainen PVK-kaasari. Ja nyt mulla on semmonen epäilys, että kun tämä kaasari tärisee tässä, niin se pensa alkaa vaahtuamaan tällä kohokammiossa. Se on itse asiassa aika yleinen ongelma, jota rupii esiintymään sitten, kun tässä moottorissa on riittävästi kierroksia. Ja mä oon aikaisemminkin ajatellut sitä, mutta mä en uskonut, että tämä vielä kiertää niin paljon, että se rupii estekkeä sitä. Mutta nyt kun mä oon tutkinut asiaa, niin se voi hyvin olla, että tässä saattaa olla nyt se... Ja sehän meinaa siis sitä, että se, se pensa muuttuu vaan vaahoksi täällä kohokammiossa ja no se nyt on vähän epäselvä, että laihentaako se vai rikastaako se sitä seosta, kun jos tänne mennään ilmaan, niin alkaako se koho sitten päästä hulluna pensaa tänne vai onko se toisinpäin, että se alkaa sitten imiä niitä kuplia eli ilmaa. Eli se vaan menee laihalle. Mä luulen, että se menee laihalle. Ja sitten mä kattelin niitä Two Strokes Two Fingin vanahoja videoita, niin mä löysin hyvin vahvoja todisteita, että tässä saattaisi olla nyt kyse siitä. Se oli semmoinen kuusi vuotta vanha video, missä se viritti semmoista sekasikiomopoa, semmoista peukeut SPX. Ja sillä oli siinä itse tehty kone ja sitten siinä näkyy siinä videossa, että sillä vaahtosta ja kaasari ihan älyttömästi. Sillä oli läpinäkyvä kohokammio ja siinä moottorissa oli aluksi vain joku kymmenen heppaa tehua. Mutta sitten loppuvaiheessa, kun se sai laitettua siihen semmoisen, semmoisen kalavokaasariin, semmoisen missä ei ole kohokammiota, vaan se paineella pumppaa sitä pensaa sinne. Niin sitten se sai lopuksi yli 17 heppaa siitä. 17 horsepower, max. Toki se ei kaikki ollut sen kaasarin takia, mutta mä käsitin, että aika iso osa siitä tehosta olisi hukkunut siihen vaahtuamiseen. Joten epäily on nyt selvillä ja nyt sitten pitäisi yrittää todeta, että onko se todellakin kyse siitä. Mä kyllä tiedän jo etukäteen, että ei varmasti ole, mutta kyllä mä silti aika paljon haiskahtaa. Mä kyllä yllättyisin, jos sillä ei ole, ei ole minkäänlaista ongelmaa sen suhteen. Ja nyt tässä vaahtoamisen korjaamiseksi, niin siihen on ilmeisesti yksi yleinen keino, että kiinnitetään jotakin painoja tähän kaasariin, niin sitten se siirtyy se värinäolue. Tässähän on joka paikassa kyse resonanssista melkeinpä, että pakoputki toimii tietyillä kierroksilla ja sitten nämä jotkut osat värisee tietyillä kierroksilla, miten haluaa. Tässä on niistä mun penkitysvideosta näkki, että tietyillä kierroksilla tämä kääntyy, tämä käännistys paljon takaisin tänne. Ja sitten tämä sytytys tulee pahattu hyppii. Niin tällä kaasarillakin on sitten joku oma resonanssitaajuus, niin sitten jos tätä painoa muuttaa, niin se pitää siirtyä sen resonoon, niin mä luulen, että se menee matalimmille kierroksille, jos tähän lisää painoa. Niin nyt tämä on 3D tulostanut tämmöisen kaaluksen, että hän saa pultteja kiinni. Niin tämä menee sitten tähän kaasariin kiinni. Mutta sitten mä keksin oikeastaan vielä paremman idea, koska musta tuntuu, että sitä painoa saattaa joutua lisäämään aika paljon. Niin mä vien tämän ruuvipuristimen kiinni tähän kaasariin. Tämä on helppo laittaa ja tällä saa heti reilusti painoa, niin näkee, että vaikuttaako se mitenkään. Ei takkuu varmasti vaikuta, mutta tuo nyt pitää kumminkin kokeilla. Tämä on oikeasti... Tästä se on pakko olla kiinni. Sillä Stuffingilla oli justiinsa tämmönen samanlainen kaasari. Ja se pensa vaahtosi niin viimeistä päivää siinä. Siinä ei muistaakseni ollut edes kovin kovat kierrokset, milloin se rupesi tekemään ja vaahtua. Joo, se ruuvipuristihan tippui samaan tien pois siitä. Se vähän kuvastaa sitä tärinä, että kuinka paljon sitä on. Nyt on pistin klemmarilla tämmöisen teräsakselin pätkä ja sitten näitä pultteja tänne. Tuo kaasari näyttää niin kuin sillä olisi joku sotaavaruustus. Granaattivyö tuossa.
oli kyllä minun mielestä aivan selvää eroa. Se vappalla rötäsi kauheasti, eli se kertoo siitä, että se saa nyt enemmän pensaa. Niin kuin mä oletinkin, että sen pitäisi tehdä, jos tuo vaikuttaa. Ja tuntuu, että se tuossa sitten kun penkitti, niin se välillä meinas tukehtua. No niin, eli nyt te, nyt te aivan takkuu varmasti. Nyt on pakko olla tehua. Te mulla on pipoa päässä ja mä syö sen, jos ei tullut lisää. Ei. Pipo syönti hommiksi meni 8.9. Miten voi olla? Ei, se oli turha homma sekin. Tässä on mukaan ekalla vielä ollut aivan kauhia. Paljon enemmän tuossa keskialueella. En kyllä ymmärrä. Miksi se sitten kuulosti, että se olisi nyt käynyt rikkaalla? Nyt en tää penkki lopetti mittauksen tuohon 14 tunnin kohdalle. Mutta kokeillaanpa, voisiko nyt olla enemmän tehoa täällä ihan ylhäällä. Koska se ei aikaisemmin halunnut etes kiertää tuosta pidemmälle, mutta nyt se jotenkin kuulosti, että se, se meni tähän kohtaan paljon nopeammin mitä ennen ja sitten se lopetti sen mittauksen. Seuraavaksi mä kokeilen, että oliko tuolla painolla oikeasti vaikutusta tuohon pätkimiseen. Otin tuon isomman painon pois tosta. sillä oikeasti ollut mitään vaikutusta. Joo, eipä tapahtunut mitään ihmeellistä. Kyllä se ehkä saattoi kiertää vähän pitemmällä mitä aiemmin. Nyt sillä loppuvoimat tuohon 14500. Nyt näyttää siltä, että se on jälleen kerran huonontunut. Tässä oli ilman niitä painoja viime kerralla ja painojen kanssa. Aina vaan huonone. Kyllä musta tuntuu, että se käy nyt pikemminkin laihalla, kun se pätkiminen on semmoista yskimistä. En tiedä, vaikia sanoo, että aina tai kaasari tuohon tämmöstä. Se voi olla se 130 suutin nyt liian pieni. Mutta yhdeksän heppaa tähän penkkiin ja kymmenen siihen vaahtipäivätynnoon. Positiivista on se, että se on yksi enemmän mitä viime kesänä. Mutta ei, puolet puuttuu. Missä on 20 heppaa? Ei tämä, miten se voi olla, että... Nyt tänkin, kun se Two Stroke piti se live chatiin, niin minuuthan jauhotettiin siellä, että 20 heppää on ylitetty jo ajat sitten ja se on ihan vanha juttu ja ei tarvi mitään hokkus Miettikääpä, että mulla on siis tää ite valettu pytty, missä on kaikki aukkojen ajoitukset on niinku kaikissa kisavehkeissä. Sitten niin, melkein niin iso pako koko pystyy. Kaikkien taiteesääntöjen mukaan tehty. Sitten on putki pitäisi olla ihan ok. Lohkot viilattu niin ja varaksi kun saa iso kaasari. Ja silti vaan 10. Vaikka 20 pitäisi tulla ihan helposti. Kyllä se vaan pistää ihmetyttämään, sen minä vaan sano. Eipä tässä oikein olla, olla muuta jäljellä kuin se kaikkein pahin vaihtoehto, että tämä sylinteri on yksinkertaisesti epäonnistunut. Ne huuhtelukanavat on liian iso, että ne osoittaa väärää suuntaa. Ei siinä oikein voi kauheasti enää muuta olla. Periaatteessa ehkä voisi olla joku edelleen joku mystinen juttu tässä kaasarissa. Ehkä se saattaisi vieläkin tehdä sitä vaahtua, mutta aika epätodennäköiseltä se tuntuu. Ja sitten on tämä putki, mutta ei tämä voi olla niin huono, että se, se söisi kymmenen heppaa. Jos katsoo niitä Two Strokes Tuffingin vanhoja videoita, niin sillä on semmonen aivan ihme harjavarsi, no, no ei se nyt ole harjavarsiputki, mutta siinä on, siinä on kuulemma alakukärrä tehty Lapiosta ja eikä se sekään mikään kauhean paksu ole. Mä oon miettinyt, että onko tämä mun putki liian ohut, mutta ihan samaan paksuiselta tämä näyttää. En tiedä, on se kyllä, on se työlästä. Kyllä tässä oikeasti huomaa, että se vielä tänäkin päivänä, vaikka tämä kaksitähti moottori. Tätä on tutkittu jo varmaan yli sata vuotta, niin siihen ei siltikään vielä tänäkään päivänä kukkaussa suoralta istumalta sanoa, että mikä siinä on se suuri salaisuus. 
kyllä jonkun seitsemän heppaa saa ihan jollain vakiopytyllä ja perustehaarilla, mutta siis 50 kuutioisesta, mutta näköjään jos haluat yli 10, niin se alkaa mennä jo meleiko, meleiko ihmeelliseksi. Mutta tässä ei, ei luovuteta kyllä tosiaankaan, että seuraavaksi mä aion kokeilla epoksoja tai jotenkin muuten väliaikaisesti tukkia näitä pytyyn kanavia ja kokeilla, että missä siellä se salaisuus oikeasti on. No niin, nyt on taas uusi epätoivoinen virityspäivä. Ja tilanne on nyt se, että nyt se kaveri, joka meinaa simuloja sen putken, niin se on sitä mieltä, että sitä ei kannata simuloja ennen kuin mä oon löytänyt tästä moottorista jonkun selkiä vielä, minkä takia sitä tehua on vaan sen kymmenen heppaa. Koska sitten jos mä yhtäkkiä löydänkin jostain sen pullonkaula, mikä nostaa tehoja kolmella hepalla tai enemmän, niin sitten se optimaalinen putki on varmasti hyvinkin erinäköinen, mikä on kyllä täysin järkeen käypää. Ja aikaisemmin mulla oli semmosia ajatuksia, että se saattaisi ehkä olla mahdollista, että tämä putki on justissa sen verran paska, että tämän takia menetetään joku kolme heppaa tai ehkä enemmänkin, en tiedä. Mutta nyt tämä on aika lailla sitä mieltä, että ei se voi olla, ei tämä putki voi olla niin paljon pielessä. Ja nyt se alustava Engmodi-simulaation mukka, minkä se kaveri teki, niin siis tällä putkella niin pitäisi olla jotakin 16 heppaa kampiakselitehua. Mutta tällä hetkellä sitä on ehkä enintään 12. Tässä on nyt tuo simulaattori tulos ja vertailu siihen. Ja tuo simulaattori antaa nyt kampiakselitehoa, niin mä lisäsin tuohon oman penkkikärrän 30 prosenttia, että se saa muutettua kampiakselitehoksi. Ja yleensä se häviö ei ole noin paljon, vaan se on joku 20 prosenttia, mutta kun tämä minun dyno näyttää joku 10 prosenttia vähemmän kuin se vauhtipäivä dyno, niin mä laitan tuohon 30. Eli puolet tehosta puuttuu myös simulaattorin mielestä. Ja nyt kun se hengmat simulaattori on niin arvostettu kuin se on, niin siinä ei parane mennä sanomaan. Annakkaa ihan suoraa, että se on huuhaata se simulaattori. Ennemmin täytyy uskoa, että tässä on joku vika nyt. Eli siis superputki tehdään vasta sitten, kun on selvinnyt, että miksi on alle 15 heppaa tehoa nyt. Sanotaanko, että takarengastehoa pitää olla vähintään 13, ennen kuin tässä on jotakin järkiä. Eli täysin mahoitu samaa luovuttaa. Mutta ennen luovuttamista, niin nyt mulla on jälleen uusi syntipukki, että miksi tässä ei ole tehoa. Ja tätä juttua on epäilty jo vaikka kuinka kauan. Ja se olisi nyt sitten se, että nämä mun jättimäiset huuhtelukanavat, niin nämä on joko liian isot, tai sitten ne on väärin suunnattu, tai pahimmassa tapauksessa molempia. Ja minäpä koitan nyt vähän selittää, että mistä tässä on nyt kyse. Tässä on tämmönen terpi virisylinteri. Ja tässä on nyt tavallaan tämmöiset perinteiset huuhtelukanavat. Ja tässä huomaa aika selkeästi, että nämä huuhtelukanavat on tässä niin sivuilla, tällä aika rajoittuneella alalla. Ja näitä suuntauksia on nyt aika hankalaa näyttää, mutta tämä A-aukko soittaa niin aika lailla tuolla ja sitten tämä B-aukko on eh- ehkä näin. No piirretäänpä tämä nyt paperille. Tässä olisi niin tämä sylinteri ylhäältä päin kuvattuna. Kirjataan tähän perinteinen huuhtelumalli. Ja sitten tämä alempi on, sanotaanko, kivipiker guru kautta Fritz Overmars. Nämä mustalla värityt on pakokanavat ja sitten tässä on nämä viisi huuhtelukanavaa. Ja nyt on tämä perinteinen malli, niin tällaisia on varmaan 90 prosenttia kaikista, kaikista kakstahtimoottoreista, mitä voi kutsua tehokkaaksi. Missään perämoottoreissa ei tietenkään ole tämmöisiä, tai moottorisahosa, mutta vaikka jotkut crossit ja kotarit ja mitä kaikkia niitä on moottorikeleikat, niin niissä on tämmöinen viisi huuhtelumalli, jossa on niinku Tämä p aukko on tämmönen kiertävä. Näissä ei käytännössä ole mitään muuta eroa kuin tämä P-kanava. Eli tässä perinteisessä tämä P-kanava tulee täältä niin samasta suunnasta mitä tämä A, mutta sitten se tekee tällaisen kierron tässä. Ja joissain sylintereissä ei ole tätä mutkaa ollenkaan, vaan se tulee vaan suoraan tuosta kyleistä sisään. Ja se syy, että miksi tämä on näin, niin on nämä pinnapultit, kun nämä sylinterit on yleensä pinnapultteilla kiinni, niin silloin tämä kautta aikojen, niin Tämä P-kanava on joutu tekemään näin, 
että se justiin kiertää tuon pinnapulti. Ja tämä on siis semmoinen toimivaksi todettu lähes ikiaikainen systeemi, että KGIren mukaan niin, niin kuin 50-kuutioinen sylinteri, niin tämmöisellä pitäisi saada 15 heppaa, ellei jopa 20. Mutta miksi tyytyä vanhaan, kun teoriassa asioita voi parantaa? Nyt te monet innokkaat kaksitähtikehittäjät on tajunnut, että mitä jos tämä P-kanava ottaisikin suoraan täältä, niin siihen ei tulisi tuota mutka. Niin se voisi potentiaalisesti parantaa sitä virtausta ja sitten saisi lisää tehua. Mutta se vaatii sen, että nämä pinnapultit pitää siirtää kauemmaksi. No sitten tällä kivipikerin nettiformilla, mitä mä kutsun kuruformiksi, niin saan kaikki hienoimmat kakstahtijutut. Niin siellä on sitten yksi niistä oikeutetuista kurruista, on tämä Fritz Overmars, jonka puheita ei, ei kukaan kyseenalaista. No sanotaanko, että minäkään en kyseenalaista kovin paljon, mutta mä oon huomannut, että se ei ole esitellyt käyviä moottoreita siellä, enimmäkseen teorioita. Mutta kumminkin niin minun käsityksen mukaan hän on esitellyt ensimmäisenä tämmöisen niin, niin sanotusti optimoiju viisi huhtelua, että siinä on suoraan nämä, nämä P-kanavat. Ja, ja sitten hän on esitellyt siellä formulla semmoisen piirroksen, missä on tarkasti määritelty nämä astekulumat näille huhtelusuuntauksille. Että mitkä ne hänen mielestään pitäisi olla, että se olisi mahdollisimman hyvä. Ja sitten päästäänkin tähän softa ja ultimaattiseen ompelukonesylinteriin. Eli nyt viimeistään kaikille pitäisi käydä selväksi, että mikä tässä on ihmeellistä, että saa mun sylinterissä. Eli tähän mä oon nyt toteuttanut se Overmarsi optimoiju huuhtelu. Eli tämä P-kanava tulee täältä. Siinä ei ole niin sellaista pystysuunnassa olevaa mutkaa. Se ei tee sellaista spiraalia. Ja sitten nämä pinnapultit on siirretty tänne sivuun. Ja sen takia mulla on se sovitelevy siinä lohkossa. Tämä pinnapulttien siirto mahdollistaa myös sen, että nämä A-kanavat voi tehdä isommaksi ja samalta myös tämä pakokanava. Ja se on se syy, että miksi tämmöisestä perinteisestä sylinteristä tästä ei oikeastaan voi saada mitään kovin hurjia tehoja. Tai no ilmeisesti voi, mutta se on joka tapauksessa rajoittunut. Näitä ei kovinkaan kummoseksi voi viilata näitä huuhteluita, eikä tätä pakoa aukkuakaan, koska se menee puhkin näihin pinnapultin reikiin. Mutta mulla on silti varma tieto, että vaikka tämmöisestä aam vakiosylinteristä on saatu 12,5 heppaa siihen samaan dynnaan, mihin minulla on nyt ehkä 10. Joo, ja sitten tästä huomaa myös, että nämä ovat aivan kauhean isot nämä mun huuhtelukunavat. Tänne mahtuu sormi helposti. Tänne ei oikein mahu, vaikka tämä on jo, onkohan tämä nyt 75 kuutioinen viripytty. Mutta nämä hirviä isot huuhtelut ja alakupäät, niin nämä on semmoiset, mitkä mä oon oikeastaan itse suunnitellut, että se, minusta se Overmarsi ei erityisesti mainitsi, että minkä kokoiset näiden pitäisi olla. Mutta mä oon kuitenkin katsonut semmoisia mallikuvia, missä minun mielestä oli tämmöiset ison näköiset ja mä sitten tietenkin suunnittelin ihan vastaavat. Ja sitten tarkkasilmäiset on varmaan huomannut, että Two Strokes Tuffingilla on ihan samaan näköinen tämä sylinteri täältä. Ja sillä on justiinsa sama idea siinä. Tosi sillä oli myös lisäksi se idea, että tehdään sitä pakoakosta koko tämä sylinterin levyyne, eikä käytetä mitään välisiltoja. Mutta se nyt näytti epäonnistuneen aika pahasti. Ja tämmöisellä perinteisellä huuhtelutyylillä, niin ilmeisesti tällä voi saada sen 20 heppaa, ainakin erinäisten väitteiden mukaan, josta mä oon hyvin tehty, siis viilattu. Ja sitten tällä optimoilla huuhtelulla, niin tällä voi saada jopa 9.2 heppaa, tai sen verran mulla nyt on kahden vuoden säätämisen jälkeen. No, sanotaanko, että jos tämmöisellä normipytyllä voi kuulemma saada 20, niin kyllä mä otan, että tällä pitäisi lähteä 25, mutta enpä nyt tässä vaiheessa uskalla lähteä semmoista tavoitetta heittämään, kun tilanne on tällä hetkellä niin surkia, mitä se on. Mutta nyt tässä vaiheessa on siis päiväselevä, että tämä huhtelu ei tosiaankaan toimi. Tai että tämä ei ole mikään taakakonsti, koska jos tämä sylinteri toimisi vähänkään, niin tällä logiikalla tässä pitäisi olla helposti se 15 heppaa. 10 olisi pitänyt lähteä jo ensimmäisellä alakupörräytyksellä. Silloinhan tästä lähti varmaan 6. Jos tämä toimisi, niin tyhjä kännillä pitäisi olla 3 heppaa. Mutta nyt tullaan sitten siihen, että minkä takia tämä sylinteri ei toimi. Ja no, arvauksiahan on tietenkin varmaan yhtä monta kuin Jupiterissa on kuita ja kuinka paljon niissä kuissa on yhteensä kuukiviä. Mutta nyt semmoinen kaikista valistuneen arvaus, mikä on monilla ollut mielessä pitkään, niin se on se, että tämä P-huhtelu on liian iso. 
ja se on suunnattu liikaa tuonne pakoaakkoon päin, niin vaikka tämä aahuhtelu onkin aika jyrkästi tuonne taaksepäin, niin, niin täältä peestä sitten ehkä kuitenkin puskee liikaa sitä tuoretta seosta ja se sitten päätyy enimmäkseen tänne pakoaukkoon suoraan. Nyt tähän näette huhtelukanavia, no mä oon siksi tällä ihmeellisesti, että jokainen on eri suuntaan suunnattu, niin se on siksi, että tähän saataisiin aikaa semmoinen hallittu, hallittu kasaasta ja kaasua tai patsaksi sitä sanotaan, että tähän alkaisi kasvaa semmoinen patsas, joka nousee tätä takaseinää pitkin ylös sinne kanteen. Ja siinä ei saisi jäädä semmoisia välikohtia, mihin jää sitä vanhaa pakokaasua. Ja se on ilmeisesti se tämän kaksitahtimoottorin kaikista suurin mysteeri, mistä me leikeen kaikki on yhtä mieltä, että silloin kun tämä huuhtelukuvio toimii, niin silloin se moottori on huomattavan tehokas. Ja niin se vaikuttaa, että Siinä tämä viehätys piileekin, että se on niin vaikea saada toimimaan hyvin. Sitä ei ole etes minun tietääkseni millään simulaattoreilla pystytty mallintamaan tätä huhtelua vielä tänäkään päivänä niin hyvin, että oltaisiin sitä simulaatiomallista suoraan voitu tehdä semmoinen sylinteri, jossa on 30 heppaa. Ja se päätänsä onkin niin hupaasa, kun siinä on myös muita osia, mitkä vaikuttaa siihen, kuten se pakoputken muotoilu ja, ja sitten kaikki kaasarit ja läpäät ja sytkäennakot ja... Siinä voi loputtomia arvailla, että miksi siinä ei ole tehu. Mutta kyllä se alkaa pikkuhiljaa siltä vaikuttaa, että se minun tapauksessa, että mitään muuta järkevää syytä ei ole enää jäljellä kuin tämä. Mutta insinöörillä on kaikkein ratkaisu niin kauan kuin henki pihisee ja jaksaa äheiltä. Eli nyt hyvin luonnollinen ratkaisuyritys on se, että yritetään kuristaa näitä P-kanavia ja sillä tavalla muuttaa sitä tasapainoa tässä, että se suuntaus lähtisi tänne taaksepäin. Ja toinen ratkaisu on tietysti vallaa uusi sylinteri, missä tämä on loivempi tämä P-kanava. Mutta mulla on sellainen teoria, että se ei itse asiassa on niin paljon kiinni näistä suuntauksista, vaan myös tästä massasta, mikä on täällä kanavassa. Mä yritin miettiä tähän hyvää vertausta ja keksi yhden. En tiedä, onko se niin hyvää, mutta jos kuvitella, että täältä kanavista menee sumopainioita, jotka sitten kohtaa tässä keskellä, niin tästä mahtuu semmoinen perussumopainio, mutta tästä mahtuukin semmoinen oikein kunnon raskas sarjalainen. Niin vaikka nämä suunnat onkin tavallaan tällä, että ne kumuaa toisensa, niin täältä kun se raskas sarjalainen jytistää, niin sitten se väkisinkin puskee sen tämänkin, mikä tulee täältä, niin se puskee sen tänne pakoaukko. Eli yksinkertaisesti kun pienentää tätä, niin sitten se massa vähenee tässä, mikä lähtee tähän suuntaan, niin sitten minun teorian ja kuvitelman mukaan, niin se pitää sitten saada se huuhtelu toimimaan paremmin. No sitten on myös kokonaan toinen teoria, ja se on se, että koska ne on näin isot, niin sitten se virtausnopeus tässä kanavassa laskee liian pieneksi. Sitäkin on aika moni ehdottanut, ja se on kyllä kieltämättä ihan uskottava teoria, mutta mulla on siihen semmoinen... Kiperä vasta kysymys, että jos nämä on näin, näin isot, niin sitten sitä ehtii tulla kerralla enemmän tästä. Sen ei silloin tarvi virrata niin nopeasti. Kysymys, johon on hankala sanoa varmaa vastausta. Itse mä selvitän näitä sille, että mä yritän pohtia, mikä on kaikkein uskottavin teoria. Ja minun mielestä se on se suuntausteoria, minkä mä tuossa esitin. Koska sille mä en keksi yhtä hyviä vasta-argumentteja. Mutta aivan hyvin voi olla myös se virtausnoppeus juttu. <köhö> ja nyt mulla on tässä tehonpalautustulpat. Eli mä 3D tulostin tämmöiset tulupat, mitkä saa tänne B-kanaviin. No ne ei kyllä ihan suoraan mene, mutta pikkusen viilaa ja lämmittää kuuma ilma puhaltimella, niin eiköhän nuo tuonne me. Sitten mä printtasin kahta eri kokoa. Tässä on aika pieni rako ja tässä on vähän isompi. Ja sitten se iso on tänne ylös, mutta se ei mene ihan kokonaan tuon levyiseksi. Ja tässäkin on nyt se huono puoli, että Tässäkin on taas niitä spekulaatiomahdollisuuksia yhtä paljon kuin on niitä Jupiterin kuita, eli onko tästä nyt sitten haittaa, että tähän jää tämmöinen pykälä ja onko tämä sisäämenoreikä, onko tämä reuna niin terävä, että se haittaa. Saattaa olla, tai sitten ei. Tässä ei voi oikein muuta tehdä kuin vaan kokeilla ja sitten miettiä. Ja nyt mä oon aika varma, että nämä no tuskin ainakaan laskee tehua, koska jos se vakiosylinterikin pystyy kymmenen heppaan paljon paljon pienemmillä kanavilla, niin... Silloin tässä vaan täytyy olla jotakin pielessä ja kyllä mä ihmetyttää, jos se vielä tästä huonona, kun laittaa nämä. Ja nyt te, tämä on äärimmäisen kiinnostava koe. Mä en ole missään netissä eteessä nähnyt, että kuka olisi tällä tavalla niin kokeellisesti testannut, että mitä tapahtuu, jos muuttaa näitä 
huhtelutasapainoja. Semmosia on paljon, että joku viilaa kerralla nämä kaikki isoksi, mutta siitä on sitten hankalaa sanoa, että mikä siinä itse asiassa muuttuu ja miksi. Ja sitten niitä testejä tehdään vaan yksi ja sitten ajetaan muutama kilsa ja sitten se leipoo. Mutta nyt minä aion, aion selvittää tämän suuren mysteri. Ja nyt te, mä ihan kiusallaan, mä laitan tämän ensin, missä on tää pieni reikä. Ja sitten mä teen vielä niin, että mä laitan sen vaan tähän toiselle puolelle. Niin sitten nähdään, että mitä käy, kun semmonen ikiaikainen viisaus on, että jos tämä symmetrisyys ei ole kunnossa, että tämä toinen puoli puhaltaa enemmän kuin toinen, niin silloin pitäisi mennä kaikki pilalle. Silloin tämä sylinterin pitäisi olla aivan pataalaaska. Niin nyt kokeillaan semmoista. Ja no mä oon siis PETG muovia. Tai jos sitä perus PLAta. Ja tämä kestää selvästi paremmin lämpöä. Nämäkin kyllä saattaa sulla, mutta näiden pitäisi kestää riittävän kauan, että saadaan joku tulos. Sitten jos nämä toimii, niin mä laitan epoksia. Ai niin piti laittaa vaan toin. No niin, nyt on vaan yksi pikku ongelma. Mutterin kanta ei mahu tuohon. Siinä pitää olla tommonen kolo. Pitää se vielä avarta tuohon. Joo, eipä tullut kameralle, mutta uppos tämä tremeeli tuonne ja kiskasi koko paska irti sieltä. Kyllähän tämä taas vastustaa ihan tavalliseen tappa. Onneksi se ei kaarannu sitä vielä ihan paskaksi. No niin, nyt te liimasi sen pikaliimalla sinne. Onneksi tämä pultti pitää sen kiinni siellä varmasti. Muuta se ei välttämättä pyssy sillä kovin hyvin. Tämä tärisee niin älyttömästi, että en kyllä mihinkään liimaakaan luottaisi tuossa. Tai ainakaan tuohon pikaan liimaan. No niin, nyt se on kasattu. Nyt siellä on siis se toiselta puolen tukittu se P-huhtelu. Tai melkein tukittu. Enpä muista enää kummalla puolella se oli. Tai eipä sillä ole väliä. Ja nyt testataan. Nyt on kyllä jännittävää. Nyt on. Jos mikään, minkä pitää saattaa, niin ei toimi, niin nyt on sitten se tilanne, että nyt kokeillaan semmoista, minkä ei ehdottomasti pitäisi auttaa. No niin, hiimettä ei tapahtunut, mutta nyt ollaan vähintäänkin samalla tasolla. 9.2 on paras. Se ei siis huonontunut siitä yhtään. Tässä oli edellinen. Huipputeho on käytännössä sama. Tässä on enemmän tehoa. Mutta tämä on jälleen kerran lämpötilaerosta johtuva. Tuossa se ei vielä mitenkään tuli kuumaksi ehtinyt mennä. Mutta tämä on siis täysin sama. Eli se ei kärsinyt yhtään siitä. Toki nyt mietityttää, että joko se ehti sulla tai tippua pois. Sitten kyllä ottaa aivoa jos ehti. Mutta katsotaanpa se seuraavaksi. Mutta se ei ole voinut ainakaan irrota, kun siinä alapuolella on se pultti. Ja se ei ole voinut myöskään mahtua ylöspäin. Paitsi jos se on sulaan. Joo, siellä se on. On kyllä mielenkiintoista. Kattokaa, kattokaa kuinka pieni tuo on tuo kolo. Se on tukossa. Se on tukossa. Ja silti samaan verran tehoa. Nyt kaikki kaks tahti proffat voi mennä opettelemaan asioita uudestaan. Tulla minun kouluun. Minun koulussa Asioita kokeillaan ja mikä ei vaikuta mihinkään. Näin se vaan on. Tähän on semmonen todella hieno nyrkkisääntö, minkä yksi tuttu keksi, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta loppupelleessä mikä ei vaikuta mihinkään. No niin, tämä oli tulos nyt tällä tulupalla. Ja tämä on oikeastaan hyvinkin mielenkiintoista. Tämä on oikeastaan hyvää tulos. Koska se, että tämä ei vaikuttanut mitään, niin no, luultavasti on väärässä, mutta se kertoo vähän siitä, että ei tämä sylinteri toimi, että se huhtelu on niin surkia jo alakuusa, että 
se ei vaikuta vaikka täältä yrittää tehdä siitä vielä huonomma. Ja sitten mulla on semmonen teoria, että vaikka tämä rako onkin aika pieni, niin se silti saa imastua sen, sen seoksen, mikä on tällä kanava yläpäässä. Niin tämä ehkä pikkusen jarruttaa sitä, mutta se voi olla, että se silti toimii melkein samalla tavalla. Ja tässä seuraavaksi kokeillaan tukkia ne kokonaan. Mulla on tässä tämmöiset umpinaiset tulupat, että nämä on kuitenkin ontot sisältä, niin mä voin sitten poraata tuohon reikiä. Ja kokeillaan nyt pistää nämä molemmat tukkoon kerralla. No niin, nyt te olisi nämä kunnon viritystulupat. Katsotaanpa mitä nyt tapahtuu. meillä nyt kävi. Nyt se kuulosti jo ihan selvästi laskemalta. Olisiko meillä nyt se 20 heppaa, kun on lähes puolet kanavista tukittu? Joo, 7.1. Missä 20? Joo, eli kyllähän se nyt laskistui ihan selvästi. No se on kerrankin loogista. Mutta se mikä ei ole, niin nyt se minusta kiertää vähän enemmän. Meni me leikin tänne 15 000. Ja sitten se oosti saa tässä lisää hönkää. Sitten jos vertaa siihen vanhaan. Niin kyllähän se on nyt menettänyt noin puolet, mutta ylätehoa näyttäisi oleva enemmän. Mutta tämähän näyttää täysin loogiselta. Mä tukkiin puolet kanavista ja puolet tehosta lähti. Pitääkö tässä nyt vetää se johtopäätös, että tämä on se maksimi. Tämä enempää ei saa. Voi voi, kyllä nyt masento. Tämä paras on 8.9 ja se on se, ja sen pitäisi olla se 10 oikeasti. Siinä minusta jotenkin kuulosti, että se tässä se vähän niin innostui ja Kierrokset jatko nousua ja sitten täällä se laako silleen pätkyttämään. En tiedä voisiko olla, että siinä voisi olla joku kauhia piikki täällä 16 000, mutta se ei vaan pääse sinne. Mutta joka tapauksessa niillä tukituilla kanavilla, niin se pääsee lähemmäksi. On tämä kyllä melko ihmeellistä. <tuh> Joo, eli kyllä tämä alkaa mennä entistä epätouvosemmaksi ja epätouvosemmaksi, koska nyt se mitä mä toivoin, niin se olisi ollut se, että eteen tämä p tukkiminen ei olisi merkittävästi heikentänyt sitä, koska se olisi kertonut siitä, että nämä on ihan liian isot nämä P-kanavut. Mutta nyt kun se menee ihan helposti puolet tehosta, niin se on aika helppo sanoa, että näyttää siltä, että ne toimii ihan hyvin ne huuhtelukanavut, että se on vaan maksimi se kymmenen heppaa. Mutta sitten taas, kun tietää, että ei se oikein voi olla. Ja nyt seuraava askel on tietysti koettaa nyt avata niitä tulppia, mutta laittaa vielä pienemmän reijän, mitä siinä oli aluksi. Eli porras molempiin tulppiin jonkun kahemmilin reijän ja sitten pikkuhiljaa lisää sitä B-kanavan virtausta, että jos sinä sitten kuitenkin olisi joku semmonen sweet spot, missä se alkaa toimimaan. Mutta no, oikeasti pääsy on se, että Mä en, mä en jaksa taas ruota tätä pyttyä irti, koska siihen mennään jonkun aikaa. Niin nyt mä saan sellaisen idean, että nyt kun se on tavallaan rajoitetussa tilassa, niin mä nyt en kokeile etsiä sitä vikkaa vielä muualta. Koska musta nyt jotenkin tuntuu, että nyt jos siellä on jotakin muuta pielessä, niin sen pitäisi selvemmin näkyä sen vaikutuksen. En tiedä perustuuko tämä mihinkään, tuli vaan tämmönen mieleen. Eli yritetään nyt tämä sylinteri rajoitettuna kaivaa sieltä lisää tehoa ja sitten jos sitä sattuukin löytymään, niin sitten kun ottaa ne tulpat pois, niin tietää varmasti, että siihen pitäisi tulla puolet lisää. Ja eipä tässä nyt muuta säätä kuin että oikeastaan ookko tämä kaasari ja mulla edelleen menee syyttävä silmä tähän kaasariin, koska mä oon jonkun verran kuullut juttuja, että jotkut kaasarit saattaa olla jollain tavalla vaan omituisia, että niin se tuntuu, että se suuttimen vaihtaminen ei kauheasti vaikuta ja se ei niinku vastaa niihin säätöihin. Ja periaatteessa, vaikka tässä on oski oikea suutin, niin näissä kaasareissa on eroja sen suhteen, että kuinka hyvin se pisaaroo sen pensan tuolla sisällä, että kuinka hyvää sumua siitä tulee. Ja jos se tekee liian isoja pisaaroita, niin ne ei sitten palaa ne pisaarat, ne vaan menee läpi tuosta. Ja on tätä aika moni kommenteissakin haukkunut tätä Kiinan pvk että vaihan nyt hyvää mies se kaasari. Ja mä aionkin vaihtaa tämä. Tässä on myös sellainen ongelma, että tämä selvästi matalilla kierroksilla käy laihalla. Siinä ei kestä painoa nopeasti kaasua, mutta sitten taas siinä tehoalueella se tuntuu toimiva oikein. Niin mä luulen, että tämä ei ollenkaan toimi nyt tässä. Se ei matalilla kierroksilla varsinkaan toimi. 
niin jo pelkästään sen takia, että mä kannattaisi vaihtaa johonkin, mikä on niin tietty toimivaksi tämmöisessä kaksitahtivehkeessä. Mä pv taitaa muuten olla jopa nelitahtikaasareita alun perin. Niin joo, ja sitten tässä on sisällä yksi semmoinen osa, mikä liittyy siihen, että tämä on nelitahtikaasari ja puretaanpa tämä ja mä selitän siitä seuraavaksi. Joo, eli täällä on tämä kaasari suutin putki tai neulaputki. Ja nyt te, ainakin se mitä minä olen lueskellut kaasarista, niin kaksi tahti ja nelitahti kaasari ero on siinä, että tässä neulaputkessa on nämä reijät. Nelitahtisessa on nämä reijät ja kaksi tahti kaasarissa kulma ei. Tosi se ei tarkoita sitä, etteikö tämä voisi toimia kaksi tahti moottorissa, mutta ilmeisesti se olisi parempi, jos tässä ei olisi näitä reikiä. Ja tämä toimii sille, että tässä on se pääsuuti ja se imee siitä pensaa tänne. Tämä putki on täynnä pensaa. Ja sitten tämä reikäkohan ympärillä on ilmaa. Eli se, se imee ilmaa sinne sekkaan näistä reijistä. Täällä keskellä on semmoinen ontelo, mistä se ilma pääsee sinne. Ja sitten se taas on, se on tästä keskellä olevasta reijästä. Tämä porraus menee sinne onteloon. Eli se, se ilmamäärä, mikä menee tästä reijästä, niin se vaikuttaa siihen, että paljonko se koottuu ilmaan näistä reijistä. Ja nyt mä luin, että on olemassa semmoinen kaasariko Polini CP. Ja se on kuulemma erityisesti kehitetty näihin kaksitähtimoottoreihin. Ja sitten oli aika paljon tietoa saatavilla siellä valaamistajan sivuilla. Ja mä kyllä uskon, että se on hyvää kaasaria. Mä aion ostaa semmoisen. Ja sitten mä luin, että siinä on myös tämmöinen reijitetty neulaputki. Mutta sitten siinä on vaihettava suutin tässä ilmareijassa. Ja silloin jos sitä haluaa käyttää kaksitähtimoottorissa, niin... Tähän on tää semmonen umpinainen suuti, sillä että tuonne ei pääse ilmaan. Niin silloin tää neulaputki toimii niinku kaksitahtiversio. Ja nyt mä aion koottaa sitä sammaa tässä, että mä tukiin tämän reijä. Ja sen pitäisi tehdä se, että se saa paljon enemmän pensaa samalla imulla. Tosin no, sitten voi spekuloa, että voiko se parantaa sitä pensan pisaroitumista, mistä mä puhuin, jos näistä ei enää sekoitu mitään. Mutta tämmönen teoria nyt kumminkin on, niin jos joku ihminen on joskus maailmassa todennut, että kaksi kasrissa ei kannata olla sitä sekoitusta tästä neuloputkasta, niin senhän täytyy silloin olla hyvä. Tuon on vaan kuuemmillin tuluuppa. Nyt viritetään lisäämällä tuluuppia vähän joka paikka. No niin, nyt tässä sorvasin tämmösen tuluupa. Riitetään paha kaata se sinne. se tuluuppaa siellä. Taas ollaan varmaan pari kymmenestä liian iso. Piti sen verran kovasti hakata. Mutta ei ainakaan pitäisi lähteä pois siltä. Kumminkin se tärisee irti ja immeytyy moottori ja Kiinan kanssa saa viimeiset naurut. Joo, eli nyt tämän kaiken järjen mukaan sen pitäisi saada aivan kauheasti pensaa. Todennäköisesti joutuu pienentää suutinta. Mutta katsotaan, onko siinä havaittavissa merkkiäkkä, että alkaa tulla enemmän tehua. Jos ei, niin sitten että mä lentää kyllä sulaatto. Ja sitten, sitten se Polini CPn kaasari, se on viho viimeinen toivo. Joo, eli nyt kun käynnistettä, niin pitäisi olla aikamoinen röpöytyskonsertti.
Joo, eli niinhän siinä kävi, että se meni ihan älyttömän rikkaalla. Mä pistin 30 numeroa pienemmän suuttimen ja se kävi silti aivan liian rikkaalla. Ja alle puolikaasulla se oli niin rikkaalla, että se ei käynyt ollenkaan. Ja tämähän nyt menee vähän ajaa hukaksi, kun nuossa mä ostaa se uusi kaasari, mutta mulla ei just nyt sitä on niin. Mikäpä ettei, että säätää vielä pikkusen ja tutkitaan asioita. Nyt mulla on tässä millin poraanterä, niin mä poraan millin reijän tuohon tuluppaan. Niin sen pitäisi pikkusen taas laihentaa sitä. Jos, jos tämä saisi porraamalla säädettyä semmoiselle alueelle, että se tarvisi jonkun 110 suuttimen, niin silloin se minun mielestä tarkoittaa sitä, että silloin se on saanut paljon isomaa imua sinne suutinputkeen. Niin silloin se potentiaalisesti voisi ehkä, ainakin voisi kuvitella, että se, se ehkä paremmin saisi sitten pisaroitua sitä pensaa. Ja mulla nyt ei ole sitä tässä, mutta mulla on semmoinen Tellorto 19 millinen kaasari, niin Siinä on joku millireikä tässä, ja sehän on kaksi tahti kaasari. Että en tiedä, ehkä se on joku todennut, että tämä systeemi on hyvä kaksi tahti kaasari, niin kokeillaan nyt sitä. Irrotin tästä kaasarista tämä, että mä pääsen puhistamaan ne metalliroskat tuolta. Niin nyt mä huomasinkin, että ei tää toimikaan niin kuin mä kuvittelin. Eli tää pääsuuttimen ilmakanava, niin se onkin jo noin pieni. Eli en nyt sitten tiedä, että mitä tämä mun millireikä enää vaikuttaa tässä. Mutta silti tää tukkiminen vaikutti siihen noin paljon. Ja sitten mulle se levisi, että tässä on niinku tyhjä käntisuutinta varten erillinen ilmakanava tässä. Ja sitten tää seosruuvi säätää sitä, että paljonko tästä pääsee ilmaa. Ja sitten tässä on toinen reikä, niin mä luulen, että tämä on se tyhjäkäänti suuttimeen ilmareikä, mutta tämä on itse asiassa tukossa. Ja tästä reijasta on alun perin poraattu vaan tämä reikä läpi, sitten se on tukittu. Ja sitten täällä on tämä ruuvi, ja tämä ruuvi taas menee läpi tästä pääsuuttimen kanavasta. Eli se ilma tähän tyhjäkäänti kanavaan tulee tästä pääsuuttimen kanavasta. Sen takia tämä on niin iso, että se varsinainen kuristus on tässä, mutta sitten se tyhjäkäntikanava ottaa myös ilman tästä isosta kolosta. No, vaikea sanoa, että mitä tämä nyt sitten vaikuttaa, mutta saattaa olla, että nyt se pallaa tuo aika lähelle normaalia, mutta kokeillaan mitä se tekee. Let's see how it behaves. No niin, hyvin menee. Kiinalainen poraanterä katkestuna sisse. Luovutetaan ihan justiinsa, mutta mä koitan porata yhden ja puolen millin teräällä vielä tuohon viereen. Kun mulla on semmonen laatuterä, niin se ei ehkä katki. Se oli sitten laihalla, mutta osakaasulla kävi hyvin. Mutta mä huomasin tuossa semmoisen, että sen saa niin osakaasulla houkuteltua kierroksilla ja sen jälkeen pystyy painamaan kaasun pohjaa ja se kyllä huutaa, mutta se silleen vaan mooa. Niin minusta se voisi vihjata vähän siihen, että jos se ei saa tarpeeksi pensaa, niin se on kyllä mahdollista, että se kiertää hulluna, mutta se ei varmasti sitten tee mitään tehua. En tiedä. Tämä on taas spekulaatiota, joka osoittautuu varmasti vääräksi, mutta kyllä näissä aina oppii jotakin kokeille. Joten nyt mä koitan taas etsiä sopiva suuttime. Laitetaan nyt 120. Eli nyt 
että se kuulosti toimiva ihan semi ok. Nyt se on ehkä taas rikkaalla, koska se röttää tappikierroksilla. Mutta nyt se voisi olla siinä alueella, niin kokeillaanpa nytten penkittä ja sitten kokeillaan vielä 115 ja 125 suuti. Luokitaan näitä moottorin mielipidekääriä, että mitä mieltä se nyt on. Ja tässä oli aluksi ne P-kanavat tukittuna ja sillä alakuperäisellä kaasari suutinputkeen ilimareijällä. Ja tässä on nyt lopputulostolla 115 suuttimella ja sitten sillä 1,5 mm ilimareijällä. Ja ei ole oikeastaan melkein mitään eroa muuta kuin, että tehoalue on niin siirtynyt näin ylemmäksi. Mutta kuten yleensäkin, niin Tämäkin voi johtua jostain muustakin, vaikka siitä, että se oli pakoputki on ollut kuumempi, niin silloin tämä siirtyy aina. Tässä lopussa mä yritin huuottaa sitä ihan kunnolla. Mä pistin tuohon dynnoon, että se lopettaa 16 000. Niin mä kokeilin kahdesti putkeen, niin se oli varmaan aika kuuma. Mutta kyllä se nyt ei uskomattoman paljon kiertää yli 15 000 täällä. Ja sitten taas kun mulla oli se 120 suutin, niin enpä tiedä onko tuossakaan nyt sitten niin paljon eroa. Näyttäisi, että siinä on heikommin. Näyttäisi, että on vähemmän tehoa tuossa tehoalueen alussa. Mikä on kyllä vähän erikoista, koska yleensä isompi suuti antaa vähän enemmän tänne alas. Mutta se näyttää nyt siltä, että tuo 115 on muuten ihan hyvä, mutta se ei kestä täyttä kaasua tällä alakierroksilla. Mikä voi jälleen kerran johtua ihan mistä tahansa. Ja mä meinasin kokkella sitä 125 suutinta, mutta enpä mä taas kantajan jaksa. Ei tämä nyt oikein näytä siltä, että se suutin tekee mitään ihmeellistä. Kyllä sen pitäisi olla nyt aika hyvä. Mutta tässä on kuitenkin se ero siinä ilmarajan tukkimissa saa. Kun se mun teoria oli se, että jos se sillä pienemmällä ilmarajalla saisi paremmin pisaroitua sen pensa, jos se teho on tuottu, olisi ollut kiinni siitä. Koska nyt kun nämä kärät on hyvin samanlaiset, niin se kertoo siitä, että se seossuhe on varmasti nyt aika sama. Mutta koska mitään merkittävää tehoeroa ei ole, vaan nostaa, että teho on jo siirtynyt, niin tämä nyt vähän kertoo, että se on ihan huuhaata se ajatus, että se pensan pisaroituminen olisi nyt muuttunut. Vähän epätodennäköiseltä se vaikuttaakin. Eiköhän se ole aika lailla turha toivo sekin, että tämä kaasari on jotenkin paska. Tai no en tiedä. Ei tämä nyt vielä välttämättä sitä todista. Voihan se edelleenkin tehdä huonoa sumua. Kyllä mä silti aion ostaa sen poliinin kaasari. Se muuten jää kummittelemaan sitten mieleen. Ja nyt kun vertaa tähän, missä ei ollut niitä huuhtelutuluppia, niin, niin tässä on nyt ihan kauheasti lisää kierroksia. Tässä on joku 1200 kierrosta lisää. Mutta mä oon kyllä hyvin mielenkiintoista, että nyt se sitten pääsee tästä yli. Ja kaiken lisäksi se niin vielä tässä saa jonkun uuden vääntöpiikin. Niin se oikein kuulee siinä, että se rupeaa innostumaan, mutta sitten se kuitenkin tyssä. Mutta ei se nyt, mutta en mä uskokaan, että se, sen pitäisi tästä enää ihan mahdottomasti kiertää. Että kyllä se tällä 16 000 niin alkaa olla jo tuon putken maksimi ainakin teoriassa. Mutta tätä voisi nyt alkaa pähkimättä, mistä tämä ero johtuu. Että miksi se ei niillä tulupilla jaksa kiertää noin paljon. Ajatelkaa, jos, jos tämä nousu, jos tämä saatas tänne, niin sitten päästäisiin johonkin 11 heppaan tässä dynossa ja sitten se olisi varmaan 12 todellista. No niin, ja nyt te irrotin taas tämän sylinteri. Ja nyt te porataan näihin tulupiin pienet reijät. Mä poraan aluksi tosi pienet ja katsotaan miten se lähtee vaikuttaa. Porataan aluksi neljän millin terällä. Fuck. Ja 
tässä on tulokset. Ensi oli kokonaan tukituilla P-huhtelulla ja sitten oli niillä 4 millireijillä. Ja sitten mä kokeilin 7 millireikiä ja se parani. Ja tuossa oli sitten ilman niitä tuluppia. Periaatteessa olisi voinut kokeilla vielä jotakin 10 tai 12 millireikää, mutta se oli hirveän työlästä ja sitten ne mun tulupat alkoi hajuamaan. Mulla olisi pitänyt tehdä uudet. Niin en sitten jaksanut enempää kokeilla. Ja kaiken tämän jälkeen, niin en kyllä millään usko, että siinä olisi joku sweet spotti, että se jollain 13,65 millisellä reijällä saisi yhtäkkiä joku viisi heppaa lisää. Tai kukaapa tietää. Eli tässä vaiheessa tilanne oli vielä hyvinkin epätoivonen. Eli tehoa pitäisi saada lisää vielä jonkun 3-4 heppaa, että se simulaattoriputki varmasti toimii sitten hyvin. Mutta jonkun ajan päästä tästä tapahtui läpimurto. Ei saakeli. Nyt alako tapahtu. Ai että kyllä nyt pannaan sikaari palaamaan. Ja se tulee sitten seuraavassa jaksossa. Nyt saatiinkin sitten tunnin video rikki. Voi kommentoida, että onko jo liian pitkä. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.